గంట సేపు వీడియో షూట్ చేసినాక ఆడియో లేదంద్రా అమ్మాయి ఇప్పుడు సెకండ్ టేక్ టేక్ టూ డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యాపీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి మనకు లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రీ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఏడు వేల ఏడు వేల డాలర్లా ఒక్కోడన్న ఒక్కోడన్న కెనడాలు ఉండడానికి ఒక రీజన్ చెప్పుర్రా మంచిగా చదువుకోరా గట్టిగా చదువుకోరా అంటే ఇరకుండా ఇడదాకా వచ్చి చదవకుండా చక్క మస్తు మంది రిటైర్ అవుతుంట మన యంగ్ పోరాళ్ళకి మస్తు జాబ్లు ఉంటాయంట నువ్వు రావాల్సిన అవసరం లేదురా మేమేం చేసినా నీ కోసం ఏం చేసినాము అన్ని చేసారు బట్ స్టిల్ నేను ఏం ఏమి ఇవ్వలేదు రిటర్న్ అనే ఒకటి టైం వచ్చినప్పుడు నేను లేకపోయినా వాళ్ళకు హెల్ప్ఫుల్గానే ఒక బాగా హార్టింగ్ ఉండదు అంతకుముందు అంటే ఫోన్లో ఇట్లా పట్టి గంట సేపు తంటలు పడ్డాం అయిలేదు ఏం తెలుసా అన్న నువ్వు గంట సేపు ఇట్లా చేతితో ఇట్లా పట్టుకున్నావు ఇట్లుంటుంది తెలంగాణ పురాలతో పెట్టుకుంటే సో జోకులు పక్కన పెట్టి ఇయ్యలా ఎందుకు వీడియో చేస్తున్నాం అంటే ఇద్దరు నిజాం బదులు కూడిదు ఈడ ఎన్ని చచ్చిండు ఎన్ని చచ్చిండు ఎప్పుడు వచ్చిండు ఎట్లా వచ్చిండు ఎందుకు వచ్చిండు ఇవన్నీ ఇయ్యల వీడియోలో తెలుసుకుందాం సార్ ఎందుకంటే మంచి మంచి విషయాలు ఉన్నాయి పిల్లాడు జర రసం గట్టిగా ఉన్నది చెప్పు మరి ఏం మీరా చెప్పాలి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నాకు అసలు ఏంది నువ్వెవరు నేను ఎట్లనే మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పెట్టిన ఒక చిన్న నేను ఎవరు అని యాడ్ పెడతాను తెలుసు ఎట్లనే జనపల్లి అనే విలేజ్ ఉన్నది చిన్న పల్లెటూరు కుగ్రామం కుగ్రామం ఏం కాదు మంచి డెవలప్డ్ విలేజ్ ఆడికి వెళ్ళి వచ్చిన అన్నట్టు ఫస్ట్ చిన్న చదువుకొని చదువుకొని హైదరాబాద్ మూడు సంవత్సరాలు జాబ్ చేసి ఇట్లుంటే ఏడేసిన గొంగలు అన్నీ ఉండేటట్టున్నది కథ అని ఏం జాబ్ చేసిన డేటా సైన్స్ కంపెనీలా సీనియర్ రీసెర్చర్ వర్క్ చేసిన రీసెర్చ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ సైడ్ అంటే నేను ఫార్మసీ చేసిన ఫార్మసీ రిలేటెడ్ మరి కెనడా ఎందుకు వచ్చిన ఇట్లనే నాకు ఇక ఫార్మసీ చేసిన తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలు మంచి జాబ్ చేసిన జాబ్ చేసిన అప్పుడు ఇట్లా గాలి తెలుసు కదా మొత్తం అందరూ ఇయర్స్ పోతురు మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కాకపోతే నాకు ఇయర్స్ ఇష్టం లేకుండా ఎందుకు అంటే ఇక నా రీజన్స్ నాకు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి తోటో తోడు కోసుకున్నాను మనం మెడ కోసుకున్నాం మనం ఆడుపోతుండే మనం పోడు కాదు మనకి ఎందుకు ఎందుకు పోవాలి ఆ కంట్రీకి నీ పర్సనాలిటీ ఏంది నీకేం కావాలి లైఫ్ లో నీ లైఫ్ స్టైల్ ఏంది నువ్వు ఎట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ కోరుకుంటావు సో నా లైఫ్ నాకు కావాల్సిన లైఫ్ స్టైల్ ఏముండే అంటే డీసెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ హ్యాపీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉన్నా కానీ యూ ఫీ యూ షుడ్ ఫీల్ లైక్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్రీడమ్ అన్నట్టు అది నాకు అంతే ఇంతే వచ్చిన సో ఇయర్స్ లో అది నాకు కొంచెం తక్కువ అనిపించింది దట్ ఇంకోటి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకో తెలియదు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే నాకు అంత ఇష్టం ఉండకపోతుంది డబ్బా ముందర కూర్చొని టిక్కు టిక్కు కొట్టారు అంటే మీ అందరూ చేసేటోళ్ళు గొప్ప అది నా దృష్టిలో నాకు నేను అంత కెపాసిటీ లేదు నా వల్ల కాదని చెప్పేసి సో వద్దనుకున్నా అదొకటి ఏంటి అంటే ఎవడైనా ఏ స్ట్రీమ్ ఓడి పోయినా సరే బైపీసీ ఓడి పోని బీడిఎస్ డాక్టర్ పోని అందరినీ సాఫ్ట్వేర్లో దొర కొడుతున్నారు ఇయర్స్ లా నిజమే కదా నాన్న అంత బీడిఎస్ ఎండిఎస్ చేసిన వాడు వాడికి పోతే సేల్స్ ఫోర్స్లో ఇంజనీరింగ్ చేసిరు ఆ భయం కూడా ఒకటి ఉండే నేను ఏ స్ట్రీమ్తో పోయినా కానీ లాస్ట్కి నేను వీళ్ళు సాఫ్ట్వేర్లో దొర కొడతారనే ఉద్దేశంతో కెనడా వచ్చిన కెనడా అయితే కొంచెం సైన్స్ సైడ్ మంచి ఉంటుంది గతంగా బాగానే ఆలోచిస్తున్నారు అది అమ్మ నేను అంత ఆ వయసులో అంటే ఇది మేబీ రెండు మూడు సంవత్సరాలు పనిచేస్తే ఏమంటే కాలేజ్ స్టూడెంట్ చదువు అయిపోయిన వచ్చినాం కాబట్టి అంత ఆలోచించాలి అంత మెచ్యూరిటీ లేకుండా నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు కెనడా అప్పట్లో టూ థౌసండ్ టూ ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు కెనడా నేను వచ్చేటప్పుడు కెనడా అంటే తెలుసా నిజం బాధ కెడ తెలుస్తుంది తెలుసా కళ్ళు దాని దగ్గర నిజం కళ్ళు తాగిన దగ్గర తెలిసిందా ఓకే అప్పట్లో బిజినెస్ ఉంటుండే ఎంఎల్ఏ వారి ఆర్ఎంపి రిసోర్స్ మంచిగా టూ హండ్రెడ్ టీమ్ ఉంటుండే నెలకు ముప్పై నలభై వేలు సంపాదిస్తుంటే బీటెక్లోనే మీరా మరి ఇది అయితే సేల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కొక్క జాయిన్ చేసి ముగ్గురు జాయిన్ అట్లా నేను రెండు వందల మంది జాయిన్ చేసిన స్టూడెంట్ అప్పుడే సడన్ కంపెనీ పీకింది పీకిన బాధల మా నలుగురు దోస్తులు ఉంటావు కోతి బ్యాచ్ కూసున సిట్టింగ్ నా బాధ పంచుకోవడానికి కోసం ఆ సిట్టింగ్ ఆ బాధల వచ్చిన డిస్కషన్ లో కోడు అరే మా కెనడా పోదాం నా ఆ కెనడానా ఆ సరే పోదాం ఏడు ఉంటుంది రా నేను అడిగినా నాకైతే తెలియదు కెనడా అనే ఒక దేశం ఉందని ప్రామిస్ చెప్తున్నా ఆ రోజు వరకు తెలియదు ఆ రోజు ఆడు అన్నాడు నలుగురు స్టార్ట్ చేసిన నేను వచ్చిన 
ఒకటి రాలే ఒకటి ఆ అన్నోడు వచ్చిండు ఒక నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్ళా రెండు నెలలకు అక్కడ వీకెండ్ మిగిలిపోయింది ఒక్కరిని ఓకే ఎందుకు పోయినట్టు అవన్నీ కథలు వేరే అవి మళ్ళా వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు బ్యాక్ టు నీ స్టోరీ కోదాం ఆ స్టోరీ కోతే అది రామాయణం అవుతుంది అట్లా ఫన్నీ వేలో నాకు ఏం తెలియకుంటే ఎడ్డిగా కెనడా ఒక దేశం ఉందంట ఆడు చెప్పిన ఆడు ఏం చెప్పిన తెలుసా అరే ఆడ ముసలి వాళ్ళు బాగా మంది ఉన్నారు రిటైర్మెంట్ మస్తు మంది రిటైర్ అవుతుంట మన యంగ్ పోరాళ్ళకి మస్తు జాబులు ఉంటాయంట అన్నాడు కాకపోతే సల్లా ఉంటుంది అట కానీ అలవాటు అయితే మంచిగా ఉంటుంది అంటారు అన్నాడు గంతే ఓ గంతేనా సరే మరి పోదాం ఇన్స్టెంట్ డిసిషన్స్ ఇంకా దాన్ని ఏం చేయలేము సో బ్యాక్ టు నీ స్టోరీ సో నా క్లారిటీతో కెనడాకి వచ్చినాం మరి కెనడాలో ఏ ప్రాసెస్ మీద వచ్చినాం అంటే స్టడీ కా వర్క్ కా స్టూడెంట్ గా వచ్చిన స్టూడెంట్ గా బయోటెక్నాలజీ మీద వచ్చిన ఇది ఇంకా ఐలెట్ జోక్ ఉంటుంది ఇది మన ఐఎల్స్ మా ఫ్రెండ్ గారు రాస్తుందని మనసు రాసిన కోచింగ్ తొమ్మిది వేలు కట్టిన తొమ్మిది వేలు కట్టి మనకు అందరికి తెలిసిందే కదా ఓడి దొరుకుతుంది ఇంగ్లీష్ అంతే కదా కోచింగ్ పోలే ఏం పోలే ఏదో ఒకటి రాసేద్దామని లక్కీగానో లేదంటే ఏదో కొంచెం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నది కాబట్టి సిక్స్ వచ్చింది ఇక ఆనందం సీట్ వచ్చింది రాలేదా అదే మొత్తం ఒక నాలుగు కాలేజీ కప్పు వేస్తే ఒకటే కాలేజీకి వచ్చింది దానికి నేను ఆ మెంబర్ ఆ మెంబర్ వాడు కన్సల్టెన్సీ ఆ మెంబర్ ఏమైందండి ఏమైందండి రోజు ఫోన్ చేసుడే సీట్ వచ్చిందా ఏ కాలేజీలో వచ్చింది బాబు నీకు వచ్చిందే సిక్స్ నీకు వచ్చిందే సిక్స్ నువ్వు గిన్ని సార్లా ఫోన్ చేస్తే ఎట్లా టైం పడుతుంది కాలేజీలు అంత ఈజీగా రావు సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి రా ట్రై చేయమంటే చెయ్యి అంటున్నావు ఎట్లా మరి వచ్చిందే సిక్స్ ఇది నిజంతో నాతో కూడా అదే మాది మూడు సార్లు రాసిన ఆ మూడు సార్లకు కూడా సిక్స్ వచ్చింది ఆమె అయితే ఇక ఇంకోసారి ఫోన్ చేస్తే తిట్టేటట్టు ఉన్నదని చేసుడు పని చేసింది ఆమెను ఒకసారి ఫోన్ చేసింది పలానా జార్జన్ కాలేజ్ వచ్చింది బేరీలా బయోటెక్నాలజీ వచ్చింది టూ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ మరి పోతావా తెలుగు తక్కువ ఉంటారు ఇంకోసారి రాయమంటలేవు కాబట్టి ఏడు గంట పోతా నేను సో రిలేటెడ్ కోర్సులు వచ్చినాం అంటే మళ్ళీ సైన్సే బయోటెక్నాలజీ యాక్చువల్గా మనం చదివిన దానికంటే ఇదంతా జూజుబి చిన్నప్పుడు చిన్న పోరా డిగ్రీ కాలేజ్ డిగ్రీ కోర్స్ డిగ్రీ కోర్స్ యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ ఉంటుంది నిజంగానే నిజంగానే ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ తర్వాత మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు అని అట్లా వచ్చిన తర్వాత ఇక వచ్చిన ఇంకా ల్యాండ్ అయినా ఏం అసలు ఏం లేకుండా అన్న ఇది చెయ్యాలా ఇది వచ్చి ఏదైనా లైక్ ఒక సైడ్ ఒక డైరెక్షన్ లేకుండా అన్నట్టు వచ్చిన ఒక లైఫ్ స్టైల్ అయితే మినిమం లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది కదా ఇంతో అంత టాలెంట్ ఉన్నది ఏదో ఒకటి చేసుకోవచ్చు మనం అన్నట్టు ధైర్యం ధైర్యం పైసలు మీ అయ్యి వచ్చిందా లేకపోతే నువ్వు సంపాదించుకున్నా నేను జాబ్ చేసిన కొన్ని ఉండే కానీ మా అమ్మ నాన్న ఇచ్చారు దట్టు ఇంకొక పది పన్నెండు లక్షలు లోన్ దిగంగానే ఫ్రెండ్ వాళ్ళ రూమ్ కట్టుకోండి తెలిసిందే కదా జిఎస్ పైసలు వచ్చింది కసిన వాళ్ళకి దొరకపోయారు వచ్చిన రోజు దొరకపోయారు రాత్రి ఏడు గంటలకు ఫ్లైట్ దిగిన పది గంటలకు కసిన వాళ్ళు అంత అయిపోయింది రాత్రికి ఇంటికి వచ్చినాక ఇక మెల్ల షూర్ అయింది ఏమని అది ఏంటి మనం వచ్చిన అంత దూరం కెళ్ళి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి దాన్ని తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఆతృత అది ఉంటాయి కదా అది ఏంటి ఎట్లా ఉంటుంది రా లైఫ్ అంటే ఏ వింటర్లు కొంచెం మస్తు కష్టం ఉంటుంది రా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు ఓకే విచ్ ఇస్ గుడ్ థింగ్ మరి జాబ్ లేని సంగతి రా అంటే జాబ్ లేని అంటే టొరంటోలా బేరీకి పోక ముందు టొరంటోలో మా కామ్ తో స్కార్పులలో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అన్నట్టు వాళ్ళు ఇక వాడు వచ్చిండు పిజ్జా స్టోర్కి వెళ్ళి మంచిగా మొత్తం పిజ్జా వాసన వస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రెండ్ వాడు వచ్చిండు ఇక మాట్లాడుతున్నాం ఇట్లా ఆడ బెడ్ మీద వండుకుంటే ఈ బెడ్ మీద వండుకుంటే ముచ్చట స్టార్ట్ అయింది అరే అడిగిన ఇక వచ్చినాం కానీ కేసినా పోయి వచ్చినాక ఇక నెక్స్ట్ కెరీర్ మీద కూడా ఉంటుంది కదా కొంచెం ఏం చేయాలి భయం ఉంటుంది కాలేజీ పోతున్నాము నెక్స్ట్ అయింది రెండు సంవత్సరాల తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు హార్డ్షిప్ ఉంటుంది పార్ట్ టైం జాబ్ చేయాలి అవన్నీ ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన కానీ తర్వాత అయినా లైఫ్ మంచిగా ఉంటుంది కదా ఆమె వాటితో మాట్లాడుతా మాట్లాడుతా ఉంటే అలా రూమ్లో ఆల్రెడీ ముగ్గురు నలుగురు ఉన్నారు ఓలకు జాబులు లేవు ఒక్కొక్క నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఊబర్ ఫుల్ టైం చేస్తున్నారు ఆ ఫుల్ టైం జాబ్ కొందరు చేసే ఫుల్ టైం జాబులు కూడా మినిమం వేజ్కి చేస్తున్నారు నాకు ఫ్యూజ్లో అవుట్ అయిపోయినాయి నాలుగు సంవత్సరాలు ఉంటుంది కదా నా వేస్ ఇప్పుడు మనకు కంట్రీ గురించి ఏం తెలియదు పరిచయం అయిన వాళ్ళ నుంచే ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు ఏం జరిగిందని అయితే వాటితో మాట్లాడుతూ ఉంటే అన్న అరే ఏంద్ర మరి మనం బయోటెక్నాలజీ అయిపోయిన తర్వాత మన సైడ్ మనం మన మనం ప్రీవియస్ కంపెనీలో
కష్టము నేనైతే మెంటల్ గా ఫిక్స్ అయిపోయినా లైఫ్ లాంగ్ ఫీజర్ స్టోర్ లైన్ వేస్తా అన్నాడు లైఫ్ లాంగ్ ఫీజర్ స్టోర్ నాకు ఇక ఏడ నిద్ర పడుతుంది అన్న అంత మాట అన్నాక ఊరే నువ్వు ఇంత చేసి వచ్చి మళ్ళీ లైఫ్ లాంగ్ ఫీజర్ స్టోర్ ఇప్పుడు మంచి జాబ్ చేస్తుండు సాఫ్ట్వేర్ లో చేస్తుండు సాఫ్ట్వేర్ సో ఇప్పుడు ఇంకా స్టూడెంట్ లైఫ్ మరి స్టూడెంట్ లైఫ్ లో పార్ట్ టైమ్ లో మనం చేసినా పార్ట్ టైమ్ చేసిన ఇక స్టార్టింగ్ టైమ్ లో వాడు చెప్పిండు కదా యుఎస్ పోదామని ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ చేసిన నాకు తెలిసి కెనడా లో ఫస్ట్ ఒక ఐదు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు మస్తు మంది మెజారిటీ స్ట్రగుల్ అవుతారు అంటే ఇట్ జాబ్ తక్కువ కదా కంపేరిటివ్లీ నాకు జాబ్ దొరికింది కానీ శాలరీ తక్కువ అదే ఒక కృతి ఆడ అమెరికా అనుకో డాలర్ వాల్యూ ఎక్కువ జీతం ఎక్కువ ఈడనేమో తక్కువ అని చెప్పి కకృతితో నేను అమెరికాకే పోతా మా కన్సల్టెన్సీ కూడా అమెరికా ఒకటే మళ్ళా నాకు ఏదైతే జాబ్ ఇప్పించిండో ఆడుతున్న హెచ్ వన్ బిజి ఏడు వేల ఏడు వేల డాలర్ లాట్లా మన ఇంట్లో దుమ్ము సో ఇక ప్రయత్నాలు స్టార్ట్ చేసిన అమెరికా పోదాం ఎట్లా చేసి మాలకు నలుగురు ఐదుగురు కాదు మస్తు మంది ఉన్నారు వచ్చేడు మంది ఉన్నారు అమెరికాలో ఎవరికి ఫోన్ చేసినా ఒక్కడే హ్యాపీగా లేడు ఒక్కడు కూడా ఆనెస్టే చెప్తున్నా ఆ రోజు నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు అరే అమ్మ నీకు ఆడ పోతే జల్ది పిఆర్ అని వస్తుంది కెనడా అని మాకు హెచ్ వన్ దిక్కు లేక మేమే కొట్టుకుంటున్నాం నువ్వు వచ్చి ఏం చేస్తావు రా ఆడు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు అరే శాలరీలు మంచిగా ఉంటాయి ఉన్న రోజులు ఉంది సంపాదించుకుని వెళ్ళిపోతా అంటే రా ఎప్పుడు పంపిస్తారో తెలియదు దానికి అయితే ప్రిపేర్ అయ్యరా ఇంకొకటి అంటాడు మామ నేనే డబల్ మాస్టర్స్ చేస్తున్నా అంటాడు నువ్వెందుకు కూడా డబల్ మాస్టర్స్ చేస్తున్నావు అంటే సిబి టూ ఓబి టూ ఉంటది కదా అప్రూవ్ కాలేదు ఎక్స్టెండ్ గా ఉండలేడు కంట్రీ లో ఎక్కువ సేపు సో డబల్ మాస్టర్స్ చేయాలి అది ఒకటే ఆప్షన్ డబల్ మాస్టర్స్ చేస్తున్నా అంటే ఇది ఎక్కడ పని చేస్తారా అని మళ్ళీ ఆలోచన లేదు ఏం చేయాలి కాకపోతే మైండ్ లో ఒకటి ఉండే అన్నా ఏ కంట్రీ పోయినా కానీ నేను పోతే నేను పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ ఒక స్టేటస్ తెచ్చుకోకుండా ఇండియాకి రావద్దు అనేది ఒకటి మైండ్లో ఉండే అన్నట్టు పోయినందుకు కొంచెము బెస్ట్ అన్నట్టు అట్లాంటి దాంట్లో కెనడా కొంచెం బెస్ట్ అవ్వబడుతుంది ఇది ఒక పాజ్ చేస్తా ఎందుకంటే మస్తు మంది ఈ మధ్య క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కెనడాకి వస్తే మరి బెటర్ అమెరికాకి పోతే బెటర్ ఈడే పోతే బెటర్ ఆడే పోతే బెటర్ నువ్వు చెప్పినట్టు నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ వ్యాలిడ్ ఏడైనా కష్టాలు ఉండేటి కష్టాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఏడైనా సరే మంచిగా లైఫ్లో మంచిగా సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అన్ని రకాల మనుషులు ఉంటారు నీకేది కావాలో నువ్వు దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే నీకు అది దొరుకుతుంది అదైతే నిజమే ఇండియా యుఎస్ యూకే ఆస్ట్రేలియా ఏ కంట్రీ కన్నా మన దగ్గరనే ఉంటుంది అంత అది మాత్రం నాకు అర్థమైంది అన్న నేను ఎన్నిసార్లు ఇన్ని ఇక్కడికి వచ్చినాక కూడా మైండ్ సెట్ పెద్ద మారి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు ఎప్పుడు కంప్లైనింగ్ అరే ఇది లేదు మనకు అది లేదు ఎక్కువ పైసలు తక్కువ నేను సేమ్ నాకు ఫస్ట్ ఎనిమిది ఏళ్ళు సఫర్ అయినా నాకు ఎనిమిది ఏళ్ళ వరకు కోటి రూపాయలు అప్పు ఉండే లాస్ట్ నాలుగేళ్ళు నా జీవితం కొంచెం మారింది ఎప్పుడైతే ఈ బయట పబ్లిక్ ని ఇనుడు మానేసి నీ లోపల ఒక మనసు ఉంటది మనసాక్షి ఆ గట్ ఫీలింగ్ అంటారు ఇప్పుడు అది వినడం స్టార్ట్ చేస్తావా అప్పుడు మెల్లమెల్లే థింగ్స్ సెట్ అవుతాయి చెప్పి నీది ఎప్పుడు సెట్ అయింది చూద్దాం సో ఇక వాళ్ళు వీళ్ళు అన్న అంటే ఇట్లా కాదని ఒక అన్న ఉంటుండే మా ఊళ్ళో అన్న ఇదివరకు కెనడాలో జాబ్ చేసిండు యుఎస్ లో కూడా జాబ్ చేసిండు అన్నట్టు ఆనంద అన్న అని సో అన్న ఏం చేసిండు ఆనందాన్న ఆనందాన్ని ఇచ్చిండు ఆనందాన్ని ఇచ్చిండు అన్న అన్న లేకుంటే నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు నీతో మీతో మాట్లాడకపోతుండే ఈరోజు మన వీడియో వీడియో చేయకపోతుండే అన్న అన్నాడు అరే నేను యుఎస్ లో ఉన్నా కెనడాలో ఉన్నా రెండు దగ్గరలో ఉన్నా ఆడ ఈడ రెండుకి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి అన్ని మంచి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిండు ట్రై చేయు మంచిగా ట్రై చేయు వీడికి వచ్చి అందరు లెక్క సేమ్ మళ్ళీ స్టేటస్ లేకుండా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత వాపస్ పోవాల్సి వస్తే ఏం చేస్తూ ఇక్కడ స్టేటస్ ఇష్యూ ఎక్కడ బాధ లెక్కనే ఉన్నా ఈడ హండ్రెడ్ కే హెచ్ టోడ్ కూడా పొద్దున్న లేచి నుంచి తెల్లారి లేచి నుంచి హెచ్ వన్ వస్తా రాదా ఉంటుందా పిక్తుందా అని స్టేటస్ కాపాడుకోవడానికి సంపాదించిన ఎక్స్ట్రా పైసలు దానికే పెట్టాలా పెట్టాలా లైక్ అఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ పైసలు వస్తాయి బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం అంత మనశ్శాంతి లేదు సో లేదు ఎట్లా అంటే అప్పుడు కొంచెం ఆలోచన పడ్డా ఆలోచన పడ్డి మళ్ళీ తట్టబుట్ట అంత దొరుకుని బేరీ కాలేజ్ పోయినా అన్ని పోసుకొని కాలేజ్ పోయినా కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిన కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినాక ఆడ రూమ్లో అడుగు పెట్టాం కానీ ఆడ శాఖ మళ్ళా ఏమని జాబు లేవంటారు అరే నేను నాలుగు నెలలు అవుతుంది దగ్గర జాబు లేవు మూడు నెలలు
అచ్చిన ఆనందం అరగంట కూడా లేకుండా చేసిరా ఫారెన్ గా వచ్చిన ఆనందం ఏంది బ్రో ఇట్లా చెప్తారు అరే కెరడ ఎంత మంచి దేశం ఎంత మంచిగా ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఇది ఎప్పుడు మానేసి అందుకోసమే బ్రో మేము వీడియోలు చేస్తున్నాం మా వీడియోలు చూడరు అందరు వాళ్ళ వీడియో వాళ్ళ మాట వీళ్ళ మాట వాటి ఎక్కువ ఇప్పుడు నా దగ్గరనే మనకి ఇద్దరు ముగ్గురు పని చేస్తారు పురాణులు యంగ్ పురాణులు నెలకు నాలుగు వేల సంపాదిస్తారు నీకు తెలివి ఉండి జర్ర ఓపెన్ మైండ్ ఉన్నా అనుకో నీకు కావాల్సినవి దొరుకుతాయి అదైతే నిజమే అన్నా ఇప్పుడు ఎవరన్నా నిజంగా జెన్యున్ గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ట్రై చేస్తేనా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఆప్షన్ అన్న వే అన్న దొరుకుతుంది వాళ్ళకి ఫస్ట్ పార్ట్ టైం జాబ్ నా ఫస్ట్ పార్ట్ టైం జాబ్ వీళ్ళందరి మాట లేని నేను ఆ డిప్రెషన్ లో జాబ్ ఎత్తుకుడే బంద్ చేసిన రెండు మూడు నెలలు ఎట్లా దొరికాయి అంటారు నాలుగు నెలల నుంచి చదువుకుంటూ స్టార్ట్ చేసిన ఆ మూడు నెలలు చదువుకున్నాక అంటే పోదాలి కదా అండి కాలేజ్ నాది ఇంకా దిక్కుమాల కాలేజ్ ఐదు రోజులు ఉంటుండే మళ్ళీ టొరంటో వాళ్ళకు రెండు మూడు అరే మా కాలేజ్లు మంచిగా మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పార్ట్ టైం చేసి ఇంకా అప్పుడు ఏం చేసినా మళ్ళా టొరంటోలో ఏదైనా కాలేజ్ స్విచ్ స్విచ్ అయిదామా అని అట్లా మీరు కూడా మస్తు మంది ట్రై చేస్తారు నాకు తెలుసు ఈ కాలేజీకి వచ్చి అరే ఆ కాలేజీలో జాబులు అదొక పెద్ద వీడియోనే చేసిన ఆ వీడియో చూడు రాదు ఇప్పుడు అలా ఇట్లా చెప్పగానే నెత్తి వాళ్ళ కొట్టుకున్నా పైసలు కూడా ఖర్చు పెట్టుకున్నా అవునా సో అట్లా ట్రై చేసిన ట్రై చేసిన ఇక లాస్ట్కి అది కూడా ప్రయత్నాలు విఫలం అయిపోయినాయి లాస్ట్కి ఉన్నది ఒకటే ఆయనే ఉన్నది ట్రై చేయాలి జాబులు ఒకరోజు పొద్దున్నే లేచి కాలేజ్ పోయి ఇన్ని ఇన్ని రెజ్యూమ్లు ప్రింట్ చేసుకున్నా మొత్తం సిటీకి సరిపోయాడు ఇన్ని ప్రింట్ చేసుకొని బ్యాగులో నింపుకొని బయలుదేరిన పొద్దున పొద్దున బస్ ఎక్కిన పొద్దున బస్ ఎక్కిన తిరిగి 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 ఇక మధ్యాహ్నం అయింది మధ్యాహ్నం కాగానే ఒక ఫ్రెష్ కోల ఫ్రెష్ కోల తెలుసుకా మీకు ఫ్రెష్ కో అంటే ఇక్కడ సూపర్ మార్కెట్ అనుకోండి సూపర్ మార్కెట్లో అక్కడ కూర్చొని అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తున్నా జాబ్ ఒక ఆయన వచ్చిండు ఒక మిడిల్ ఏజ్ ఇండియన్ వచ్చి ఏం బాబు ఏం చేస్తున్నారని ఇంగ్లీష్లో అడిగింది అడిగితే గిట్ల గిట్ల జాబ్ చూస్తున్నాం అంటే మన నా దగ్గర మోటేల్లో జాబ్ ఉన్నది వసాగా బీచ్ అని ఇరికెళ్ళి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటాయి అట్లాంటి అదృష్టం కొద్ది నా జీవితంలో అట్లాంటి జాబ్ చేయలే నేను అదృష్టం అని ఏం లేదు తప్పేం లేదు అనలే చేస్తే తప్పేమున్నాడబ్లు పిక్ చేసిన కాడికి వెళ్ళి బాత్రూమ్లు క్లీన్ చేసిన కాడికి వెళ్ళి బాసాలు దోమిన కాడికి వెళ్ళి ఫ్యాక్టరీల సామాన్లు ఇన్ప సామాన్లు బాగా కొట్టుకున్న కాడికి కానీ అదొకటి చెప్పాలన్నా ఎంత ఇండియాలో మనకి ఎంత మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఇస్తారు పేరెంట్స్ వీడికి వస్తే నిజంగా జీవితం అంటే ఏదో తెలుస్తుంది నిజంగా తెలుస్తుంది ఒక మనిషి వాల్యూ తెలుస్తుంది అదైతే యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే మన అయ్య వాళ్ళని తిట్టాలి బాగా మమ్మల్ని నానబెట్టేది గారబం చేసేది కాకపోతే మంచి ఏ ఎప్పుడు పనులకు పంపించిన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అలా పేయం చూడు అలవాటు అయితే అంతగా రెండు నమ్మ నాన్న పాపం చదువుకొని వచ్చిండు అసలు గారబం తల్లిదండ్రులు ఈ వీడియో చూస్తున్నా అయితే గారబం చేయకూరి పని నేర్పిస్తేనే కొంచెం విలువలు తెలుస్తాయి పని విలువ తెలుస్తుంది మనుషుల విలువ తెలుస్తుంది అది అది తెలియకనే మన పురాణులు మస్తు అని ఖరాబ్ అవుతారు ఇంకోటి పైసలు ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇంపార్టెంట్ కాదని చెప్తారు కానీ అది కూడా బాగా నేర్పియాలి పైసలు నిజంగా ఇంపార్టెంట్ పైసలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మస్తు ఇంపార్టెంట్ పైసలు ఇంపార్టెంట్ కాదంటే మరి కెనడాకి రావాలని ఎందుకు అలా చెప్తున్నావు వీడియో చూస్తాను వీడియో చూస్తున్నావు అంటే కెనడాకి రావాలని ఎందుకు అంటున్నాను లేదా నీ కొడుకు బిడ్డను ఎందుకు పంపించాలనుకుంటున్నాను పైసలు ఇంపార్టెంట్ పైసలు ఉంటే నీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నేను పైసలు ఉంటే ఏం చెప్తున్నావు నేను ఒక స్టూడెంట్స్ కి పిల్లలకి హెల్ప్ చేస్తున్నా అదే పైసలు ఎక్కువ చేయగలరా చేయలేము నేను ఒక అప్పుడు అనుకుంటే మనకు కూడా సినిమాలు చూసి అయ్యా వాళ్ళు చెప్పినవి మన చుట్టుపక్కల ఇన్నవి చెడ్డోళ్ళ చేతిలోనే పైసలు ఉంటాయి అన్నట్టు ఎక్కువ పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి కదా కానీ ఇప్పుడు మంచి చోటు చేతిలో పైసలు ఉంటే ఇంకెక్కువ మంచిదని చేయొచ్చు ఇంకెక్కువ స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు చేసినట్టు నీ ఫస్ట్ పే చెక్ నీ చారిటీకి ఇచ్చినావు ఒక పాపకు ఒక వన్ ఇయర్ స్కూల్ అంటే ఇప్పుడు ఆ పాప రేపు పొద్దున ఎంత మంచి అవుతుంది అట్లా మంచి వాళ్ళు ఎంతమంది మంచి మంచి సినీ ఆర్టిస్ట్ కూడా పెద్ద పెద్ద చారిటీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ రన్ చేయడం మంచి వాళ్ళు మస్తు మంది ఉన్నారు పైసలు పైసలు ఉండి మంచి మనసు ఉందనుకో యూ కెన్ డూ వండర్స్ కంటిన్యూ సో అట్లా ప్రింట్ చేసుకుని వెళ్ళినా అయినా మాట్లాడతాము చెప్పిన ఇట్లా ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది మరి వచ్చి చేస్తామని వీడేమో దూరం అంటుండు హోటల్ జాబ్ అంటుండి ఇది మంచిది కరెక్ట్ అయినా తెలియదు మనం కొత్త అబ్బాయి ఏదో తేడా కొడుతుంది ఎట్లా అంటే అప్పుడు తీసి వాడు విజిటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చింది అన్న ఆ కార్డ్ బిజినెస్ కార్డ్ ఇస్తే బిజినెస్ కార్డ్ మీద రియల్ ఎస్టేట్ రీమాక్స్ రియల్ ఎస్టేట్
మనలో నిజంగా అన్న అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడనే కాదు నేను మన మన తెలుగు స్టేట్స్ వేరే స్టేట్స్ గురించి నాకు ఐడియా లేదు బట్ తెలుగు స్టేట్స్ బేసికల్గా వచ్చేసి మంచి చదువుకున్నామా మంచి జాబ్ చేసినామా అనేది తప్ప అంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ సైడ్ ఒక్కడ కూడా మనకు చెప్పారు అందరు అన్నా కానీ అట్లీస్ట్ మనం పెరిగిన మన ఊర్లలో పెరిగిన మనకు ఎందుకంటే వాళ్ళకే తెలియదు మనకి ఏం నేర్పిస్తారు ఇక అలా మనం అనలేం ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం మనం ఏం చెప్తున్నాం మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం చేస్తే మన పిల్లలు ఆటోమేటిక్ గా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను తల్లిదండ్రులు మాత్రం నేను ఏం అట్లాంటి విషయాలు కాదు ఎందుకంటే అలా వంత అయిన కాడికి మనను అట్లా ఇట్లా చేసి దాకా తీసుకొచ్చారు మరి లేకుండా ఇప్పుడు ఈ నుంచి ఎట్టు తీసుకోవటం అనేది మన చేతులు నేనేమంటున్నా అంటే జాబులు అనే కాదు బిజినెస్ సైడ్ కూడా కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు వాచ్ చేసినట్లయితే లైక్ పిల్లలు ఇదే చదవాలంటే ఆడు ఏం చదవకపోయినా కూడా టిక్టాక్ వీడియోలు చూసుకొని స్టార్ అవుతుండు వాళ్ళలో ఏం స్కిల్ ఉందో నీకు తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేసినా సరే ఎంకరేజ్ చేయాలి ఫెయిల్ అయినా కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక దాంట్లో ఫెయిల్ అవుతాడు రెండు దాంట్లో ఫెయిల్ అవుతాడు ఇంకో దాంట్లో ఫెయిల్ అవుతాడు ఎన్నో కొద్దిగా సక్సెస్ అవుతుంది వాడికి ఫెయిల్ అనేది లెసన్స్ లాగా ఉంటుంది కానీ నువ్వు ఫెయిల్ అయినా అని చెప్పేసి గిచ్చి 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 నాకు ఈ సినిమా మస్తు ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది మల్లేశం మన తెలంగాణ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఇక్కడ నువ్వు ఊర్లో ఏం చదువుకో కూడా చదువుకోలే ఈ ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయ్యి నువ్వు ఎంతమంది అందరు గుచ్చి గుచ్చినా కూడా లాస్ట్కు ఇప్పుడు ఎంతమంది చేనేత కార్మికులు చేనేత కార్మికులు అంటారు కదా వాళ్ళకి ఎంతమందికి ఉద్యోగం ఒక ఊర్లో పుట్టి పెరిగి ఏం చదువు లేకుండా ఒక వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్ప్రనర్ ఒక్కడి వల్ల ఆ ఊరంతా మారింది తెలియకుండా సో ఎంకరేజ్ చేయరు ఫెయిల్ అయినా పర్లేదు ఎంకరేజ్ చేయరు సో మన గుజరాత్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ని కలిసిన మోటార్కి తీసుకుపోతున్నాడు ఏమైంది మోటార్కి తీసుకో ఏం చేసిండు మోటార్కి తీసుకో ఏం చేస్తాడు కానీ అంటే జాబ్ ఇచ్చిండు నాకు డౌట్ ఉండే భయపడ్డాడు కదా బయదో ఆడియన్స్ నేను అటెంత్ చూస్తున్నా అంటే ఆడ మన బ్యూటిఫుల్ రియల్టర్ మామర్ రియల్టర్ ఉంది అయితే ఆ విజిటింగ్ కార్డ్ తీసుకొని పోయి మన మా ఇంట్లో ఒక తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు అంటే మా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే అని అడిగిన అన్నట్టు ఇది ఎంత అంటే ఓకే మోటల్ మంచిగా ఉంటుంది తీసుకోమంటే లక్కీగా ఏంటంటే ఇక వీకెండ్స్ జాబ్ మంచిగా ఆయన నచ్చి బేరీ దగ్గర నుంచి ఒక థర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ డ్రైవ్ చేసి నాకు గుడ్ గై నా కారు లేకుండా కాబట్టి వచ్చి తీసుకొని పోయి ఒక రోజు ఆయన స్టే ఇచ్చి మంచిగా పని చేస్తుందండి ఇక ఇది ఫస్ట్ రోజు ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ రోజు పని చేసిన నుంచి పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా మంచిగా పని చేసిన చిన్న ట్రాక్టర్ ఇచ్చి మంచిగా గడ్డి పోపించిండు లాన్లా అంత బాగుంది రోజు చిల్లు ఉన్నది జాబ్ అనుకున్నాను ఇక రాత్రి అయింది రాత్రి కాగానే అందరూ డిన్నర్ ఉంటారు ఇండియన్ పెద్ద చాలా ఇండియన్ ఫ్యామిలీ వచ్చింది అన్నట్టు పెద్ద ఇండియన్ ఫ్యామిలీ వచ్చింది వాళ్ళంతా ఫుడ్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ వచ్చింది ఇక నారుతామే పిలిచింది ఇక్కడ పని చేస్తావా అని అన్నది అండి చేస్తాను బాబు మరి ఫుడ్ మిగిలిపోయింది తింటాం అంటే ఆ రోజు ఘోరంగా అనిపించింది అన్న అరే మంచిగా చదువుకోరా గట్టిగా చదువుకోరా అంటే ఇనకుండా ఇడదాకా వచ్చి చదవకుండా చక్క సో అందుకే ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న వాళ్ళు నీట్లు ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళు మంచి మంచి టాప్ కాలేజీలో కొట్టే వాళ్ళు గట్టిగా చదువుకోండి ఆడ కూడా సెటిల్ కావచ్చు ఇండియాలో మంచిగా కష్టపడితే అట్లేం లేదు సో ఆ రోజు అయిపోయినాక ఇక గార్బేజ్ తీసుడు ఇదంతా అయిపోయింది ఆ రోజు కూడా కొంచెం ఇక అట్లా వెరైటీ ఉన్నది మెల్లగా అలవాటు అయిపోతుంది కదా పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఇక నేను ఎవరికి ఫోన్ చేయాలి టొరంటోలో ఉన్న మా ఫ్రెండ్ ఆడికి మా పిజ్జా ఫ్రెండ్ ఆడు ఉంటాడు ఆడికి ఫోన్ చేస్తే నేను బాత్రూంలో అడుగుతాను నువ్వేం ఫీల్ కాక ఇంకా నీకు ఫుడ్ ఇచ్చేరని వాడి ఇంకా పాజిటివ్గా చెప్తుండు దాని గురించి చెప్పాలంటే మనం ఆ పనులు వేయడం ఒక అందుకు మంచిదిరా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను నేను అన్ని వేయడం నాకు తెలిసి అది ఒక బ్లెస్సింగ్ అనుకుంటా అవన్నీ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మన అవ్వ ఏం చేస్తుందో తెలుస్తుంది మనకి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇంట్లో అన్ని ఉత్త పుణ్యానికి గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటున్నాయి ఒక్కసారి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది చూసినావా అక్క నేనైతే కనీసము ఇంట్లో అన్న కూర మంచిగా లేకపోతే మా అమ్మని తిడుతుండే కానీ మరి కిచెన్లో పోయి ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా కట్ చేసి ఇచ్చిందా కట్ చేసి ఇంట్లో పల్లెలు కడుగుతున్నారు మరి సో ఇప్పుడు ఆ విలువ తెలుస్తుంది అలాను జర చూసినప్పుడు దేవుళ్ళ లెక్క చూస్తాం నిజంగానే నిజంగా వీరికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మారిపోయింది ఆలోచన వేద్దాం అందుకోసం యాక్చువల్గా బయట దేశం పోతే లోక జ్ఞానం వస్తుంది అంటే ఉన్న జ్ఞానం తెలుసుకుంటాం బోధుడు చెట్టు కింద బోధ పడ్డట్టు మనకు పిజ్జా స్టోర్లల్లో మోటర్లల్లో బోధ ఈత బోధ జరుగుతుంది కానీ ఒక బయట కస్తే మాత్రం అసలు అ
వర్క్ పర్మిట్లో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే పిఆర్ రావాలంటే మంచి లైక్ నాకు జాబ్ కావాలా క్వాలిఫై క్వాలిఫై కావాలంటే సో ఇంకా ఫ్యాక్టరీలో ఒకసారి మా దగ్గర మెడికల్ డివైస్ కంపెనీ ఉందన్నట్టు మా సిటీలో సరే ఈ మూడు నెలలు అందులో జాబ్ చేద్దాం ఏదైనా ఆపర్చునిటీ వస్తే అప్లై చేద్దాం లేదు అంటే వేరే టొరంటోలో రీసెర్చ్ సైడ్ వేరే సైడ్ జాబ్ చూసుకుందామని డిసైడ్ అయినా పోయిన ప్రొడక్షన్ జాబ్గా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ కదా ఏం కాదు అన్నట్టు పోయిన ఫ్యాక్టరీ ప్రొడక్షన్ అంటే నార్మల్ లేబర్ జాబ్ లేబర్ జాబ్ దానికి ప్రొడక్షన్ ఓకే ప్రొడక్షన్ అంటే మాస్కులు ఇవన్నీ తయారైతాయి అన్నట్టు ఆక్సిజన్ మాస్కులు సర్జికల్ బ్లేడ్లు అవన్నీ తయారైతాయి ఇక వచ్చి ఆపు పోయినాం ఫస్ట్ రోజు పన్నెండు గంటల షిఫ్ట్ ఇది లిటరల్ కాదు మ్యాన్ వర్సెస్ మిషన్ మిషన్ మీద పోతూనే ఉంటాయి మాస్కులు వీటికి దారాలు ఎలాస్టిక్స్ ఎక్కి అలా అదేమో ఆడిపోతుంది మనం రెండు ఎక్కిచ్చే లోపల మీరు చార్లీ చాప్లింది చూసే ఉంటారు కదా ఆడు మిషన్లకు పోతాడు ఈడ మిషన్లకు పోవుడు ఒకటే తక్కువ ఫస్ట్ రెండు మూడు రోజులు అందరు తిట్టుకుంటారు రే ఏడికెళ్ళి వచ్చిండ్ రా వీడు అన్నాడు ఇక మెల్ల మెల్ల మనకు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది దాని తర్వాత అక్కడ క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు సూపర్వైజర్స్ వాళ్ళందరితో మాట్లాడుడు స్టార్ట్ చేసిన పర్చేజ్ చేసుకున్నా సో నేను సో నేను సో నా క్వాలిఫికేషన్ ఇది నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నా సో వాళ్ళకి తెలుసు అరే ఈడ ఒకటి క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ ఉన్నాడు ఎప్పుడైనా ఆపర్చునిటీ వస్తే వీడు ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలన్నట్టు అట్లా రిలేషన్షిప్ మంచిగా బిల్డ్ చేసుకున్నాను అన్నట్టు ఇది ఒకటి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వీడియో చూస్తున్నట్టయితే పార్ట్ టైంలే కదా అని చెప్పేసి ఏదో నామకి వస్తే పోయి అచ్చుడు కాకుండా రిలేషన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి జర మంచి మాట ఏదో ఎట్టిగా పోయేస్తే నీకు ఓల్డ్ నీ గురించి ఆడికి ఏం తెలియదు నా ఆడి గురించి నీకేం తెలియదు ఎవరికి ఏముందో నీకు తెలియదు తెలియదు నేను సార్ని అలా జాబ్ కూడా కాదు ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ క్రిస్మస్కి ఇంటికి రమ్మంటే వాళ్ళ ఇంటికి పోయినా ఆ పర్సన్ నాకు మళ్ళీ నేను రియల్ ఎస్టేట్కి రావాలనుకున్నప్పుడు నాకు రియల్ ఎస్టేట్ ఆయన తెలిసిన రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ని పర్చేస్ చేసి ఏ రిలేషన్స్ ఎటు నుంచి ఎటు పర్చేలు అయితే అనేది ఎవరు చెప్పలేరు కానీ నువ్వు వాళ్ళతో మంచిగా ఇంటరాక్ట్ అయినావు అనుకో నువ్వు హ్యాజ్ ఎ పర్సన్ వాళ్ళకి నచ్చినావు అనుకో వాళ్ళకి తోసిన సహాయం వాళ్ళు చేస్తారు నీ జాబ్ అంతే అదే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది ఇక మూడు నెలలు అయిపోయింది మూడు నెలలు కాగానే అక్కడ ఇంటర్నల్గా ఒకటి క్వాలిటీ అసోసియేట్ పొజిషన్ ఉంటే ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ కాగానే ఇంటర్వ్యూకి మనం ఆల్రెడీ తెలుసు అని కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కింద ఇంటర్వ్యూ ఫుల్ టైమ్ డైరెక్ట్ అదే కంపెనీ ఫుల్ టైమ్ స్టార్ట్ చేసిన విత్న్ వన్ ఇయర్ మళ్ళీ క్వాలిటీ టీమ్ లీడర్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది సో ఆడ ఒక రెండు సంవత్సరాలు చేసిన సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇడికి ఇడికి వచ్చే ముందు ఆడ పని చేసిన ఆడ పని చేసిన ఎగ్జాక్ట్లీ మన ఇక వస్తే ఇప్పుడు ఈ దాకా మంచిగా ఉన్నది స్టూడెంట్ లైఫ్ దాని తర్వాత ఫుల్ టైం జాబ్ తెలియకుండా నేను అన్నీ కొట్టేసాను లేదా మస్తు మంది స్ట్రగుల్ అవుతారు నేను నేనైతే ఆరు నెలలు స్ట్రగుల్ అయినా ఇదంతా ఈజీగా జరుగుతుంది మరి మంచిగా జీతం ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ గ్రాండ్ దాకా వస్తుంది సిక్స్టీ సో అంటే బయోటెక్నాలజీ వల్ల జాబ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి అదే ఉన్న మంచి ఫుడ్ సైడ్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలు ఉంటాయి జనరల్ మేపుల్ లీవ్స్ కానీ ఎనీ లైక్ ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కానీ లేదంటే కాస్మెటిక్స్ సైడ్ కానీ మెడికల్ డివైజెస్ కానీ అన్నిట్లో బయోటెక్నాలజీ వల్ల క్వాలిటీ పొజిషన్స్ ఉంటాయి బట్ కొంచెము డిపెండ్స్ ఆన్ కంపెనీ ఇప్పుడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అయితే కొంచెం పే గ్రేడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మాది ఉమెన్ ఓన్ కంపెనీ సో కొంచెం పే గ్రేడ్ తక్కువ ఉంటుంది సో అంటే ఇప్పుడు నువ్వు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు శాలరీ ఎంత ఉంటుండే నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ అన్నా ప్రొడక్షన్ గంటకు పన్నెండు డాలర్ గంటకు పన్నెండు డాలర్ మళ్ళీ దాని తర్వాత క్వాలిటీకి పోయినప్పుడు క్వాలిటీకి పోయినప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఒకటి అయింది ఇరవై రైట్ అవే డబుల్ ఆల్మోస్ట్ టీమ్ లీడ్ అయినాక టీమ్ లీడ్ అయినాక సిక్స్టీ గ్రాండ్ అయింది శాలరీ శాలరీ ఓకే అంటే ఫుల్ టైమ్ జాబ్ కొంచెం <laughs> నువ్వు ఇంతకు ముందు కూడా నేను మనం అప్పట్లో మాట్లాడినప్పుడు చెప్తుండే 
నువ్వు ఫార్మసీ కావాల్సిన ఫార్మసీ సంగతి ఫార్మసీ కావాలంటే ప్రాసెస్ ఉంది సో బేసిక్ గా ఫార్మసీ ఇండియాలో ఫార్మసీ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకు ఇలా ఫార్మసిస్ట్ కావాలంటే మనకు లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రీ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అది క్వాలిఫై కావాలా సో ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కష్టపడాలా మీరు బాగా కష్టపడితే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయిపోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫార్మసీ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే నెక్స్ట్ రెండు మూడు స్టెప్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు అవన్నీ లైసెన్స్ కూడా కంప్లీట్ గా రావడానికి నా థర్డ్ క్లైంట్ ఫార్మసిస్టే సో సాలరీస్ ఎట్లా ఉంటాయి లైసెన్స్ ఫార్మసీస్ లో బానే ఉంటాయి వాళ్ళకు ఇప్పుడు పర్ అవర్ ఫార్టీ డాలర్స్ అండ్ స్టార్టింగ్ సాలరీ ఫార్టీ డాలర్స్ ఫార్టీ డాలర్స్ డిపెండ్స్ ఇప్పుడు కొన్ని దగ్గర జేటీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫార్మసీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కంపెనీకి ఎట్లా తేడా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఫార్మసీ కట్లా ముప్పై డాలర్ల నుంచి యాభై అరవై ఐదు కూడా కొంచెం రిమోట్ పోయింది అనుకోండి కొంచెం రిమోట్ పోతే ఎక్కువ నిజంగానే ఫార్మసీలో ఉండాలా నాకు ఫార్మసీ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ పేషెంట్స్ ట్రీట్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ అట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకు ఫార్మసిస్ట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫార్మసిస్ట్ అంటే మన దగ్గర ఇండియాలో గోలీలు ఇచ్చుడు అట్లా కాదు ఇంకా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ గా అన్నట్టు కొంచెం యాక్చువల్ గా గోలీలు ఇచ్చుడే కానీ మన ఇండియా లెక్క కాకుండా ఇక్కడ మంచిగా డాక్టర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు డాక్టర్ మీరు చిన్నపాటి డాక్టర్ లాగా మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే దానికి ఒక రెగ్యులేషన్ రోల్ అంటూ లేదు రోల్ ఉంటది ఉంటది కానీ ఫాలో కానీ ఇక్కడ వాల్యూ ఉంటది చాలా వాల్యూ ఉంటుంది దాని తర్వాత కూడా నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఫార్మసిస్ట్ లో ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక నాలుగైదు ఏళ్ళు పని చేస్తారు మళ్ళీ ఒక ఫార్మసీ కొనుక్కుంటారు వాళ్ళ సొంతంగా ఫార్మసీ పెట్టుకుంటారు సో దానిలో కూడా మంచి కెరియర్ ఉంది బయోటెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఫార్మసీ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఫార్మసీ చేసి ఉండాలి ఇండియాలో ఓకే డిగ్రీ చేసి బయోటెక్నాలజీ చేసిన వాళ్ళు ఫార్మసీ చేయడానికి లేదు ఫార్మసీ లైసెన్స్డ్ అయితే ఆల్రెడీ మన ఫార్మసీ డిగ్రీ ఉంటే దాన్ని మనకు వెస్ట్ నుంచి పిబిసి అని ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఫార్మసీ చేయలేదు